بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني كبنزي جاكي نكبنزي جيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكين دليا ندر سيئتو تفسير تكيت نزمون زيا كيبوتي سمبولية تاتو أمبا جوكوان باني كيبوتي جا ونافق تلفيك كتك درس اللوبيتا كتك قول يا منيز مونغ سبحانه وتعالى البسيمة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك هاو ونافق اشتروا الضلالة بالهدى ولننوى أبوتيفو na thamani walotua walioitoa ni uongofu naam muamala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tijara ni biashara vile vile kwa amiliana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni biashara na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Al-Qur'an Al-Karim qul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim wambie ewe mtumi siwajulishi biashara ambayo kwamba itawaokoa kutoka na adhabu kali tuminuna billah biashara nyo nini kuuza nyumba ama kuuza magari ama vitu vya sokoni la tuminuna billah mwamini mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala ila akhiri alaya kwa hivyo muamala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni biashara na wewe ndo utaamua ima utaiokoa nafsi yako ama utaizamisha kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake kullu nasi yaghdu fabai'u nafsa famu'tiquha au famubiquha au au mu'tiquha Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallama kullun nas yaghdu watu wote hutoka asubuhi ile hutoka watu wakaenda kutafuta riziki zao sio Asema watu wote hutoka Fabai'un nafsa kuna yule mwenye kuuza nafsi yake ni moja katika mawili Famubiquha ataizamisha taitia katika mwangamivu au muatikuha ama ataiokoa ile nafsi na ataiharirisha kwa hivyo chaguo ni lako wewe mwenyewe unaitoka 
nafsi yako ile utainunua kwa namna gani kwa hivyo muamala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ni tijara ni biashara ima utatoa upotevu ununue uongofu ama kinyume wal iadhu billah utoe uongofu ununue ununue upotevu ulaika alladhina ishtaru dhalalata bil huda walichokifanya hao wanafik walinunua upotevu kwa thamani waloitoa ambayo kwamba ni ni uongofu Mwenyezi Mungu asema fama rabi hatijaratuhu biashara yao haikupata haikupata faida wa makanu muhtadin wala hawakuongoka yani wakakosa faida ya biashara na wakakhasirika na rasil mal pia uongofu alikuwa nao wameoneshwa hakufuata na biashara yao hii haikuleta haikuleta faida bali imeleta hasara kubwa wakawa ni wenye kuingizwa katika darkul asfal katika lile bonde la mwisho kabisa la chini e, katika nini katika moto wal iadhu billah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea akasema mathaluhum sasa Mwenyezi Mungu anapiga mifano na mifano ni mingi katika Al-Qur'an Al-Karim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hupiga na kuna baadhi ya maulama wamekusanya swa katika vitabu al-amthal fi al-Qur'an mifano iliyopigwa na Mwenyezi Mungu katika katika Al-Qur'an Al-Karim na Mwenyezi Mungu akipiga mfano katika Qur'ani huwa ataka kukukaribishia ile picha kwa sababu maana hayatoshi kukupa picha lakini unapopigiwa mfano siku zote huwa unaletiwa picha karibu ili ukifahamu kwa uzuri kile kitu sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupigia mfano wa wanafik asema mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara mfano wao ni kama mfano yule ambaye kwamba amewasha moto falamma adaat ulipotoa mwangaza falamma adaat ma hawlahu ulipoangazia ubavuni wake kwa inatoa mwangaza wakao wale waliokuwa ubavuni wanaona kwa kupitia moto kama ule dhahaba Allah bi nurihim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaichukua akaichukua ile nuru yao nuru ya macho watarakahum fi dhulumati la yubsirun akawaacha katika kiza hawaoni summun ni viziwi bukmun ni mabubu umyun ni vipofu fahum la yarjiun na wao hawarudi hawarudi wapi kutoka wapi tayo na uko mbele inshallah asema Mwenyezi Mungu au kasayibin ama mfano wao wakapiga mfano wa pili ni kama mfano wa mvua minas samai ilo teremka kutoka mbinguni fihi dhulumatu inakiza siku zote ukiona kiwingu kimepiga weusi unajua kuna mvua ataka kuteremka sio fihi dhulumatu kinakiza waradun wabarqun na radi na umeme yaj'aluna aswabihum fi adhanihim wanavieka vidole vyao katika masikio yao min aswa'i kutoka manna ule mgurumo hadhar almaut kwa kuogopa kufa unaona kama ule mgurumo ukiwa mkubwa sana unaweza kuwa unaweza kuwaua Wallahu muhitum bil kafirin na Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya kama hizi ambazo kwamba tunakhitimisha ama tunamalizia hadithi ya kuzungumzia wanafik baadaye na kuja maudhui nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfano wa kwanza alotaja asema mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Mfano wao hawa wanafik ni kama mfano yule ambaye kwamba amewasha moto. Na hapa aliyewasha moto na ikusudiwa ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sababu yeye ndio aliyotumwa kwa nuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakika miwajilia nyinyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru 
na kitabu kilikuwa wazi vitu viwili tofauti nurun wa wa hii inaitwa harfu ya atfu katika lugha ya Kiarabu na wanazua ni lugha wasema al atfu yaqtadi al mughayara siku zote ukiona atfu ukiona wa wakati wa jumla mbili ama maneno mawili huwa ni vitu viwili tofauti yani ili usiseme nurun wa kitabu mubin ni kwa hichi kitabu ndio nuru yenyewe wala tuseme Qur'ani si nuru Qur'an ni nuru lakini nuru ilo kusudiwa hapa ni tofauti na kitabu ni vitu viwili vitu viwili tofauti kwa hivyo aliwasha moto nani ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na ndo naona mbele Mwenyezi Mungu akasema dhahaba Allah bi nurihim hakusema dhahaba Allah bi nurihi Mwenyezi Mungu hakuchukua nuru ya yule aliyewasha moto ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam la amechukua nuru ya wale wanafik kwa hivyo mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara na mfano kama huo umetupigia vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake sahihi alposema inna mathali wa mathalukum ama mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara faj'ala adawab wal firash taqa'na fi wa ana akhidh bi hujazikum sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallam asema mfano wangu mimi na nyinyi ni kama mfano wa mtu aloasha moto wadudu wakawa wanaanguka katika moto kama ule asema na mimi na waokoa na washika kwa kuokoa lakini kuna wale wanaomghilibu wanaoikataa nuru ya mtume wanaokataa uongofu waliokuja na mtume wanatumbukia ndani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajitahidi kwa kadhira uwezo wake ku kutuokoa tusianguke katika ule moto lakini kuna wengine ambao kwamba yani mtu wainuliwa badili ujisaidie ah wewe ndo kama wauzuie ule mkono wa anayekuinua ni kama mfano mtu ambaye kwamba ataka kujiua mpanda juu ya nyumba lenye gorofa 50 ataka kujitupa ametokea mtu amemshika amemshika kwa mfano t-shirt ile kama kusaidia kumuinua juu hivi yeye ndo akajitoa so akalivua ile t-shirt <laughs> huwa ngusudia nini kuangamia sio lao angepeana mkono yule bwana hakupata mkono lakini angepeana yeye mkono angevuta akaokolewa basi ndo mfano mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi kwa hivyo ane fuata hadi na uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam anaokolewa na anajiokoa kutoka maana na moto lakini ambaye kwamba hafuati atatumbukia katika nini katika naru jahannam wal iyadhu billah kwa hivyo mathali wa mathalukum ama mathaluhum mfano wao hawa nafik kama mathali alladhi istawqada nara kwa hivyo tumesema nur katika aya amekusudiwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam wa kitabu mubin ndio alquran alkarim ni vitu viwili ambavyo kwamba vinakwenda sambamba yani huwezi kuifahamu kitabu ama nuru ya qurani bila kupitia nuru ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye kwamba ndio alokalifishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kubainisha alquran alkarim litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an ili uwabainishie kile kile walichoteremshiwa tulichoteremshiwa ni nini ni alquran anaijua maana ya Qur'an zaidi yetu nani ni mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndo anayetubainishia kwa hivyo ndo pale Mwenyezi Mungu akisema nuru na ala nur nuru juu ya nuri yani nuru juu ya eh, kuna nuru ya kitabu na kuna nuru ya sunna na kwenda na tukisema mtume sallallahu alaihi wasallam ni nur ili pengine pasifahamike vibaya mtume sallallahu alaihi wasallam na'am alikuwa ni nur na alikuwa ni nur hisi na ma'nawi nur zipo sampuli mbili sababu mtu anaweza kukwambia na'am mtume ni nuru lakini alikuwa ni nur ma'nawi nuru ya kimaana nini nuru ya kimaana yani anaongoza mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kihisia kwa yeye mwenyewe si nuru mtu anza kuambia hivyo lakini ukifuatilia ukisoma shamail ukasoma vitabu vya saira 
utapata kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nur hisi na maanawi ki maana ni nur wanaongoza na kihisia pia yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nur anaangaza sallallahu alaihi wasallam na nawiri nikuja katika hadithi moja katika masahaba sema raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati fi lailati nidhmihya fi hullatin hamra fajaltu anzuru ila rasulillah wa anzuru ila alqamar fa idha rasulullah ajmalu indi min alqamar asema ni limona mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku usiku wa dhuhrya ni usiku ambao kwamba ule mwezi huo umekamilika kuna kiza kwanza alafu ule mwezi umekamilika utaona mashallah mwangaza kwa nawiri asema fajaltu anzuru ila rasulillah wa anzuru ila alqamar wa ila alqamar asema nikawa na mwangalia mtume na mtazama mtume nikiutazama na na mwezi tazama mtume kimtazama mtume asema fa idha rasulullah ajmalu indi min alqamar nikapata kwa mtume ni mzuri kwangu kuliko mwezi sasa ikiwa mwezi wa nawiri mwezi wa toa mwangaza eh yeah. na sahaba asema mtume ni mzuri kwake kuliko mwezi na maana alikuwa na nawiri mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na ndo maana sayyiduna anas kama ilivyokuja katika sahih sayyiduna anas radiyallahu an alikuwa akisema lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullah al-madina adha'a min al-madinati kullu shay ilipokuwa siku mtume ameingia madina kila kitu kilingara katika madina kila kitu kili kilikuwa kinangara kilipata ule mwangaza mtume sallallahu alaihi wasallam asema walamma kana al-yawm alladhi tuwfiya rasulullah adhlama min al-madinati kullu shay na ile siku alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu kilipiga kiza katika madina kwa hivyo mpaka sahaba kusema alipoingia mtume madina kulikuwa na mwangaza vitu vilingara na alipofariki kukapiga kiza ina maana mtume alikuwa ni nur nur hisi vile vile sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na ndo naona baadhi ya maulama kama al-Imam al-Baghawi katika tafsiri yake na al-Imam al-Sha'rawi na wengineo al-Imam al-Alusi wakifasiri aya Mwenyezi Mungu Allahu nuru samawati wal ard Mwenyezi Mungu ndio nuru ya mbingu na ardhi mathalu nurihi mfano wa nuru yake mfano wa nuru ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala wanasema mathalu nurihi ni mtume sallallahu alaihi wasallam maulama wakubwa katika katika tafsir kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni alikuwa ni nur alikuwa ni ni ni, ni, ni mwangaza ni nuru ya kuongoza na vile vile ni nur kiupande wa kiupande wa his na hadithi ya sayyidatuna aisha radhiyallahu anha sote ama wengi wetu tutaijua mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja sayyidatuna aisha alikuwa na shona usiku e, tai kazimika ile sindano ikamwanguka mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha mwenyewe ndo anaeleza sema alipoingia mtume sallallahu alaihi wasallam nikaiona ile sindano nikayokota aliona vipi na tai imezimika naam wa madhalika ala allah bi aziz mwenyezi mungu mwenyewe umpa mtakaye naam ikiwa sisi wanadamu waweza kumuona mwingine ukamuona yuangara tofauti na mwingine ukamuona sura imejaa kwa maasi eh vipi rasulullah na ndo kaona maula ma wakasema mekuja katika shamail mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana kivuli mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alikuwa hana kivuli kama ilivyokuja katika shamail kwa nini hana kivuli kwa sababu ni nur nur hiyo ina kivuli ushaona tai kiwa na kivuli ule mwangaza tahu ana kivuli kweli nur hiyo ina kivuli siku zote <coughs> kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na kivuli kwa sababu yeye ni nani ni nur bali 
baadhi ya maulama wa dhauq wanaojulikana kwa dhauq wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana kivuli kwa sababu gani nasema kwa sababu lao angekuwa na kivuli kingekanyagwa sahaba kitembea ubavuni mwake na si adab si munasib na makamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na lao angekuwa na kivuli kingekuwa chagusa tope chini na si adab na makamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ngadi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala namna alivyo alivyo mwinua daraja kiumbe chake kama hichi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani inapofika kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam zile kanuni za kiulimwengu huvunjika vunjika mimi na wewe kuna ne, asiyekuwa na kivuli kikanuni za kiulimwengu mwanadamu unakuwa na kivuli hata kama ni dhullu istiwa hakuna jua kuna kile kivuli cha kinachojulikana kama dhullu istiwa lakini <laughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inapofika kwake kanuni za kiulimwengu huwa zinavunjika vunjika kanuni za kiulimwengu zinapofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndo kaona pale kwa isra wal miraj leo watu wakitaka kwenda mwezini mpaka wabebe mashini za oxygen sijui nini ilikuwa hakuna wakati huo na mtume alikwenda huko kwa sababu hizo kanuni za kiulimwengu kwake hazifanyi kazi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanataja maulama wa sira wasema mtume taban maarufu alipokuwa anakwenda madina alipita kwa ummu ma'bad alipita kwa ile mama ummu ma'bad wakawa wanataka kinywaji ikawa hakuna isipokuwa mbuzi mgonjwa ameshindwa kutoka kwenda malishoni mtume akamwomba ruksa amkamue mbuzi mgonjwa hatoi maziwa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alipomkamua alitoa maziwa ya kuwatosha wote na ya kuwabakishia watu wa nyumba Ingekuwa ni mkono wangu mimi na wewe kikanuni za kiulimwengu hazitotoa maziwa kwa ile mbuzi lakini ukiangalia ni mkono gani ulokamua wala hakuna kushangaa hapo na ndio naona ukisoma vitabu vya sera yasemekana mbuzi yule mbuzi yule aliishi mpaka wakati wa khilafa sayyidina Omar mpaka wakati wa khilafa ya sayyidina Umar yani miaka 17 mbuzi aliishi ushasikia mbuzi anaishi miaka 17 <laughs> mbuzi aliishi miaka 17 na haitoshi kuishi miaka 17 miaka yote hiyo anatoa maziwa miaka yote 17 anatoa maziwa sasa ukimwangalia kiulimwengu wa kimbuzi kwa mbuzi ameishi miaka 17 na miaka yote anatoa maziwa lazima utachanganyikiwa vipi si la kawaida lakini ukinitazama kama mbuzi aliyokamuliwa na mikono mitukufu ya bwana mtume Muhammad ambaye kwamba anavunja kanuni za kiulimwengu wala hushangae kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakuwa na hakuwa na kivuli kwa sababu gani kwa sababu yeye alikuwa ni ni nur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mathaluhum mfano hao mfano wao hawa wanafik kama sali alladhi istawqada nara kama mfano wa mtu ambaye kwamba amewasha moto ukiwasha moto ina maana wale walioko karibu pale wanapata wanapata mwangaza falamma adaat ulipotoa mwangaza ule moto falamma adaat ma hawlahu ulipoangazia wale waloko ubavuni mwake dhahaba Allah bi nuri Mwenyezi Mungu akawapotezea nuru yao ya macho Yaani moto wa washwa ili watu wapate kuona kwa sababu njia ya kuona ni moja tu kwanza uwe na macho nuru ya macho e, alafu kupatikane mwangaza likikosekana moja huwezi kuona lazima zote mbili zipatikane kwanza uwe na macho yenye kuona alafu kuwe na mwangaza ina maana ikiwa kuna mwangaza huna macho ni kipofu utaona na kinyume ikiwa una macho lakini uko sehemu kiza usiku hakuna taa kuna chochote hakuna nafasi yoyote nyenye kupitisha mwangaza utaona uwezi kuona kwa hivyo lazima kupatikane zote zote mbili hao mabwana wamewashiwa moto kushawashiwa moto ina maana na wewe una macho utaona lakini Mwenyezi Mungu asema dhahaba Allahu binurihim 
Mwenyezi Mungu aka akaichukua ile nuru yao ya macho wakawa hawaoni taib ni Mwenyezi Mungu aliomwa hilo ama wao ndio waliojamulia kuanzia mwanzo ni wao wenyewe waliojamulia kwa hatutaki kuona walikuwa shakuba yani ukija wewe ni mchana mchana kuna jua sio jua la ngara la toa mwangaza ukaenda ukajifinika macho yako huoni utalalamika mche, leo kunkwakiza eh ut, utalalamika kwa leo kiza hakuonekani si ni wewe mwenyewe mwangaza upo nuru mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nayo uislamu ipo alquran alkarim ipo lakini wao wenyewe waliziba macho yao na walipoya ziba na Mwenyezi Mungu aka akaondoa ile nuru ya macho yao wakawa hawaoni wakawa hawaoni haki naam al imam al busiri <coughs> radiyallahu anhu akisema qad tunkiru al ainu dhaw al shamsi min ramadin wa yunkiru al famu ta'ma al ma'i min saqami asema jina jicho linaweza kukataa mwangaza wa jua min ramad kutoka manana ugonjwa katika jicho jicho leza kuwagonjwa jua zuri mashallah kuna mwangaza lakini mtu kwa sababu ana ugonjwa katika macho au ni vizuri akakwambia alo kuna kiza kiza sio kuna kiza shekhi ni macho yako ndio magonjwa eh yule mwingine asema wa in kunta mazkuman falaysa bilaiq maqaluka inna almiska laysa binafih asema wa in kunta mazkuman ukiwa una mafua hunusi mafua yamekubana asema falaysa bilaiq si laiq eh si sawa kusema maqaluka kusema inna almiska laysa bi bifaih yani ukiwa una mafua si sawa uje useme miski hainuki miski anuki ya shekhi lakini mafua yamekuzuia ukawa hu, hupati kuinusa ile harufu nzuri eh, kwa hivyo kuna kitu ambacho kwamba kinakuzuia eh, usifikie katika kukihisi kitu naam kwa hivyo hawa macho walikuwa nayo na mwangaza ulikuwepo tumi sallallahu alaihi wasallama alquran alkarim na uislamu alikuja nao lakini waliziba yale yale macho yao naam dhahaba allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun akawaacha katika kiza hawaoni wakawa po katika kiza hawaoni kwa sababu gani kwa sababu tumesema kuona ni moja inapatikana mawili kwanza wewe una macho ya kuona pili uwe na mwangaza mwangaza upo mtume amewasha moto mfano tulopigiwa lakini wao wameafinika macho yao wakawa katika dhulumat kiza la yubsirun ilikuwa ni kazi ndogo tu ni kufungua lile fundo watoe kile kizuizi walichotumia katika kuziba macho lakini wameamua kuziba macho yao basi hawezi kuona summun kwa hivyo ni sum sum ni wingi wa asam na bukum ni wingi wa abkam na ummi ni wingi wa ahma sum viziwi wanziba masikio yao hata kusikia chochote ndo maana hata wakiambizana la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghafim sisikilize alqur'ani eh shekhi sikilize kwanza alafu uamua utakachoamua lakini kutoka mwanzo utakusikiliza msisikilize alqur'ani ipuuzeni summun viziwi bukmun mabubu hawasemi midomo ime imeziba ama umeiziba umyun vipofu macho yao vile vile wame wameaziba fahum la yarjaun au hawarudi katika haki washajamulia hiyo njia waloishika ukiambiwa rudini bana nyuma huku hiyo njia mloishika hiyo hiyo peleka Mombasa na nyuma atakwenda na guru rudini nyuma mshike njia hii ah ah sisi bana hii ndio atupeleka na guru anaenda wewe unatafika na guru au utafika Mombasa fahum la fahum la yarjaun hautaki kurudi kutoka manna ule upotevu 
ambao kwamba wako ndani yake hataki kurudi kutoka bana na karar uamuzi ambao kwamba umechukua sisi tumeshachukua uamuzi huu ni hutu na sisi tuko usawa na sisi tutatengeza hatuharibu eh basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaacha muende mzidi kupotea katika hiyo njia akapiga mfano wa pili alhaq subhanahu wa ta'ala akasema au kasayyibin ama mfano wao hawa nafik ni kama mfano wa mvua min as-sama iloteremka kutoka mbinguni fihi dhulumatu ndani yake munakiza wa ra'dun na kuna radi wa barqun na umeme yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim wanaika vidole vyao katika nini masikio kawaida ikipiga ile mvua ikiwa kali ikiwa kuna piga radi na nini tunamtu mtu ile sauti namna ilivyokuwa kubwa anaweka vidole katika katika masikio na na hii ni kinaya ya kuonesha kuwa wanaziba masikio yao hawataki kusikia haki Ujua mvua ni dalili nzuri inapoteremka katika ardhi huhuisha sio kama wanavyosema maulama mvua itateremka kat... yani faida zake siku zote zapatikana ima itateremka katika ardhi ambayo kwamba ni khasba ni ardhi ambayo kwamba iko tayari kwa kutoa mazao ita itaihuisha ile ardhi na kutoa mazao na ikiwa itateremka kwenye jiwe kwa mfano si ardhi kwa uchache ile jiwe litasafishwa vumbi vumbi na uchafu uliokuwa juu yake. Yaani hakuna kitu kitakosa manufaa kwa kuteremka mvua. Sasa mvua imeoteremkia kuleta manufaa. Eh, wao wanakwenda kuziba nini? Masikio, hawataki kusikia kabisa. Kila wakiambiwa. Ndio naona walikuwa kitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiambizana, "Madha qala anifa?" Asema nini huyo sasa hivi? Eh, simu ilikuwa huko nyinyi. Lakini hawataki kusikia. Unajua ukiwa hutaki kusikia hata ukakaa hapa, yani hapa kwenye darasa kwa mfano. Ikiwa hutaki kusikia hata ukakaa hapa ndani mwanzo wa darasa paka mwisho, utatoka hukusikia jojote. Na kutotaka kusikia ima pengine kwa uh, mzungumzaji hajakutua labda. Ah, uh, tuambia nini huyu? Na kutaka kutotaka kusikia mara nyingine ni kwa sababu wasikia kwa sikio la kutoa aibu sio la kunufaika unajua kuna mwingine yusikia ili apate kunufaika kuna mwingine asikia ataka kuangalia utateguka wapi ili akushike kwa hivyo yeye katika kusikiza kwake yuo kutefutia wapi utateguka na namna gani atakujibu kwa hivyo ile akili yake ashughulishwa na kukujibu wewe kuliko kushughulishwa na nini shughulisho na kusikia. Kwa hivyo za kutoa manufaa mingi akapita hivi hivi. Kwa hivyo yaj'aluna asabi'ahum fi adhani maimanishi kwa vidole wanavyoingiza katika masikio. Kuna kidole changia kwenye masikio. Hata ukawa na sikio kubwa vipi? <laughs> eh. Ninachokusudiwa hapa ni kuwa wanaziba masikizi yao. Hawataki kusikia. Na kuziba masikizi ima utaeka kidole, ima utaeka mkono mzima ima utavaa kama ni headphone ima utafanya vovote njia yote ama bila kuweka chochote lakini ukawa wewe moyo wako haupo pale ndio na wao minhum man yastami'una ilayk ndio na maulama wanasema kuna kuna, kuna sama'a na kuna istima' vitu viwili tofauti kuna kuna sama'a na kuna istima' sama'a ni kusikia tu bila kujua nini kinachoendelea na istimaa ni kusikia na kufahamu kinachozungumza anaweza kuwa mtu nje pale anatoa maneno anazungumza ukawa wasikia sauti tu ya mtu kuzungumza lakini hujui anachokizungumza hiyo inaitwa samaa lakini unapokuwa unafuatilia kwa makini neno baada ya neno hii inaitwa nini istimaa na ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akatumia istimaa akatuambia fa idha quri alqur'anu fastami'u la huwa ansitu hakusema fasma'u asema fastami'u yani katika Qur'ani kwa takikana istima usikilize kwa makini inazungumzwa mwanzo paka mwisho ukiwa una ishkali iache mwisho 
lakini usishughulishwe uko katika majlis ya Qur'ani majlis ya tafsiri wewe akili yako iko iko kwengine afikiria mengine ama afikiria namna ya kumkosoa anaizungumza hiyo si sawa kwa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq kwa nini wanaziba masikizi yao min as-sawa'iq kutoka maana ile mingurumo sauti kali zinazotoka yani Mwenyezi Mungu piga mfano kuonesha kuwa ile hidayah lokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kuwa wale mabwana nyoyo zao ni dhaifu basi ile ilikuwa ikiwatingisha madam kwa vile mnyoyo zao tayari zina maradhi fi qulubihim marad basi ilikuwa ikiwatingisha hawataki kabisa ndio maana wanaziba masikio hawataki kabisa ile hidayah ipite kwa njia yoyote ile ojo <coughs> unapokuwa mgonjwa lazima uwe tayari unapopewa ile dawa itakutoa kijasho itakutingisha itakudhaofisha madam wewe unataka kupona na uvumilie umekatika utatiwa spiriti eh, itakuwashawasha lakini ndio dawa ya kidonda kukauka eh, lakini kisema ah, nitawashwa nikitia eh, hii spirit utabaki na kidonda chako siku zote naam sasa hao walikuwa nyoyo zao tayari zina maradhi na ile maradhi ya toke ndani yake ile hidayah inakuja kwa nguvu inawatingisha lazima hawataki wanaziba masikio yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq kutoka maana na ile mingurumo inotoka maana ile mvua naam hadhar al-maut ogopa kufa na mtu na barqi ya uwa radi ya uwa ishatokea na toki ingia katika katika YouTube utaona kwa video sawa yani kuna baadhi ya clips kumerekodiwa kupitia nini CCTV eh radi utapata radi pengine impiga gari kaganya nusu mbili mpiga mtu ikamwangusha na amufikia daraja ile radi ikija kwa nguvu ika ikaua sasa ni mabwana uziba masikio ili hadhar al maut kwa sababu ya kuogopa nini kuogopa kufa sasa ikiwa muogopa kufa eh <coughs> si muamini kwa nini uogope kufa kwa sababu unajua baada kufa atakwenda kuadhibiwa basi aminini aslim taslam amini kwa sababu ukiwa na imani huwezi kuogopa kufa man ahabba liqa allah ahabba allah liqa anaipenda kukutana na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hupenda na kukutana naye ukiwa na imani ukijua uko katika njia sawa huogopi kufa kwa sababu unajua ni kifa hapa Mwenyezi Mungu atakwenda kunikirimu e, kwa karamu yake na rahma yake atanipeleka peponi lakini anayeogopa kufa ni nani ndio ona Mwenyezi Mungu akiwazungumzia mayahudi katika alquran alkarim so anasema wanapenda nini wanapenda kuishi naam wanaogopa kufa kwa sababu ya mambo kama hayo asema wallahu muhitum bil kafirin na Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewazunguka pande zote yuwajua Allah subhanahu wa ta'ala na tukisema Mwenyezi Mungu amewazunguka sio dhati yake hili tunalitanabahisha siku zote Mwenyezi Mungu akinasibishwa ama kijinasibisha na sehemu haina maana iko katika sehemu kama hiyo kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana sehemu wenye sehemu ni sisi sisi kama viumbe sehemu ni moja katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ndo loomba sehemu kwa hivyo Mwenyezi Mungu hitaji sehemu Mwenyezi Mungu yuko kabla ya kuepo sehemu unaona ingekuja kana Allah wala shay'a kabla Mwenyezi Mungu alikuepo na kulikuwa hakuna chochote kabla yake. Na chochote kwa ingia kila kitu kisokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na sehemu ni katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu yuko juu lakini juu kidaraja sio juu ki sehemu. Mwenyezi Mungu ulu. Hilo hali na tatizo katika Ahlus Sunna jamaa ndio itikadi ya Ahlus Sunna. Mwenyezi Mungu ana ulu yupo juu lakini yupo juu kidaraja sio yupo juu ki sehemu kimtu pengine atasema mtume sallallahu alaihi wasallam si alipelekwa alipelekwa wapi 
alipeleka sura na miaraji sio na sura ya miaraji ilikwenda juu sio ina maana Mwenyezi Mungu uko juu sikwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu huko kwanza kuzungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haimaanishi kuwa uko pale pale alipo yani kwa sababu sayyiduna Musa alayhi salam alikuwa akienda Jabal Tur kuzungumza na Mungu ina maana Mungu alikuwa Jabal Tur hilo jambo la kwanza jambo la pili sehemu ni kutoka maana na sisi sio na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yani kwa mfano mtu akisema amepanda juu ya Jabali akaona mwezi amepanda juu ya Jabali akaona nini akaona mwezi ina maana yuko sehemu moja na mwezi kwa kuwa mkonda juu ule ule mwezi aliyoona yeye ndio unaonekana na walioko chini kwa hivyo ule ujuu ni wa yule aliyeona mwezi ujuu wa nani wa yule aliyeona kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pele kwa juu lakini haimaanishi kwa Mwenyezi Mungu ki sehemu yuko juu Mwenyezi Mungu hana sehemu Mwenyezi Mungu hana sehemu na ukisema kwa kwa sababu Mwenyezi Mungu asema yakhafuna rabbahum min fawqihi wanamuogopa Mola wao kutoka juu yao mtu za kusema Mwenyezi Mungu asema yakhafuna rabbahum min fawqihi umetajwa juu ina maana Mwenyezi Mungu uko juu la fawq hapa inazungumziwa fawq ya nini fawq ya qahar naam ya nguvu za kushinda yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanamuogopa Mola wao mwenye nguvu za za kushinda kama alivyosema Firauni wa inna fawqahum kahiru na sisi tuko juu yao tuwashinda ina maana Firauni alikuwa juu kisehemu viongozi wa wako ndani ya ikulu yao ndani ya kasri yao na juu kuna kuna, <coughs> kuna maskari wenye kuwalinda kisehemu kuna watu wako juu yake lakini anasema wa inna fawqahum na sisi tuko juu yao hakuwa juu kisehemu Firauni kwa hivyo Mwenyezi Mungu akisema ya khafuna rabbahum min fawqihim maana yake nini wanamuogopa mula wao eh mwenye nguvu za nini za kushinda kwa hivyo ni fawqiya ya qahr sio ya sehemu na kama vile alivotaja juu vile vile kumetajwa chini vile vile kumetajwa mbele vile vile kumetajwa nyuma mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake asema law dallaytum rajulan bi hablin ila al ardi sufliy lahabata lahabata ala allah lao mtamteremsha mtu kwa kamba mpaka ardhi ya chini atateremka kwa Mungu sasa yuko juu au yuko chini yani kio utachukua dhahiri ya, ya sehemu inayotajwa katika aya ama katika hadithi haya kule kumetajwa fauku sio juu hapa mtume anasema atateremka kwa Mungu chini sio anteremshwa chini sasa Mungu yuko juu au yuko chini ha twende mbele mtume sallallahu alaihi wasallama asema اذا صلى احدكم فلا يبصقن قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى اسم مجاونو اكسوالي اسيتوبي ماتي upande wa uso wake yani mbele yake kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko upande wa mbele yake kiswali sasa yuko mbele ama yuko juu ama yuko chini turudi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema wallahu min waraihim muhit Mwenyezi Mungu yuko nyuma yao amewazunguka sasa yuko mbele ama yuko nyuma yuko juu ama yuko chini kwa hivyo hizi sehemu zikitajwa katika Alquran Karim ama upande wa kusudiwi upande wala sehemu wa kusudiwi upande wala wala sehemu naam kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimalizia aya kwa kusema wallahu muhitun bil kafirin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewazunguka wale makafiri yani amewazunguka kwa kwa uwezo wake kwa kudhara yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajua ikiwa nyinyi wanaofichia kufr wanaodhihirisha imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaijua hali yao ikiwa wakipambana kando kule wanapanga njama za kutetesha eh, watu na za kuwapiganisha watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wazunguka ajua ajua kila wanachokifanya yakadul barku aya mwisho na uzumzi wa nafik asema yakadu albarqu yakhtafu absarahum asema ile barq eh yule umeme ule unaopiga mvua kiteremka yakaribia ku kutoa ile macho yao naam kullama adha'a lahum kila ikiwaangazia mashaufihi ute uifuata 
wa idha adhlama alayhim kamu na na iki kukijakiza husimama yani wakiwa na mtume sallallahu alayhi wa sallama umfata eh waweza kutoka na jihadi aswa sasa ingine waweza kuwa nyuma yake katika safu ya kwanza lakini wa idha adhlama alayhim wakisha kwenda kando wakiwa peke yao kamu Usimama tena. Uko katika kiza cha unafik. Hakuna tena hata hata kudhihirisha. Ile kuficha au ficha hata wakiwa na mtumi lakini ile kudhihirisha wanaisimamisha kabisa. Kwa nini kumetajwa kiyama hapa? Kwa nini kumetajwa kusimama? Kwa sababu ndoa da kawaida mtu hata ukiwa kwa mfano nyumbani kumezimata, umewasha mshuma. Unaenda unaenda na ule mshuma unatembea pengine utakwenda chumba cha pili ama jikoni, ule mshuma ukazima. Kitu cha kwanza unachokifanya nini? Utasimama kwanza ili usigotane na kitu. Utasimama, alafu sasa ndo uanze kufikiria, upeleke mikono, ukuta uko wapi, uende kukufuatana na ukuta. Kwanza wasimama, sio? Wa idha adhlama alayhim qam. Usimama. Eh, ukiwa wakipatwa na na kiza. Yaani ile barki kiondoka. Wala usha Allah na lau Mwenyezi Mungu angetaka la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim ingiotoa macho na masikio sababu ankirimiwa na hataki kuyatumia katika kujua haki wameziba macho wameziba masikio asema Mwenyezi Mungu akitaka lakini hakutaka ilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataka wabaki na macho yao pengine iko siku atarudi nyuma lakini wao madamu washajamulia hilo ndo washajamulia wala usha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli shay'in qadir hakika Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Naam, aweza kuponya macho, kuponya masikio, aweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na viumbe vyake eh ana haki ya kuwafanya atakavyo. Haingiliwi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, walillahi almathalu alaa. Ni kama uende kwa seremala. Seremala anatumia ni mbao, sio? Mbao ile yuko hur kutengeza atakacho. Aweza akatengezea kitanda akatengezea meza akatengezea kuna na wengine hutengezea kabaqib kabaqib ni wingi wa neno qubqab hii ni viatu vya mbao vinaitwa nini kabaqib viatu vya mbao patikana mara nyingi pande za masri wapi utazipata hizi viatu vya mbao sasa mbao ile ile ambayo kwamba ilikuwa itengezewe meza nzuri ya kuuzo malaki mbao ile ile eh hutumika ka ikatengezewa viatu vya kukanyaga vya kukanyagwa na kukanyaga uchafu lakini wazi kumfata yule seremala ukamwambia kwa nini wewe utengeze mbao hii uitumie katika kutengeza nini viatu kwa nini usitumie katika kutengeza katika kutengeza dressing ama kitu kingine naam kwa sababu ni kazi yake na mwenyewe anajua anajua kila sampuli ya mbao na hii inafaa wapi na hii inawafaa wapi naam wa Allahu ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu ni mweza wa wa kila kitu mpaka hapa itakuwa tumemaliza aya zinazongumzia wanafik inshallah katika darasa yetu tutakayofuatia tutaingia e, aya 21 inasema ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi watu muabuduni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyewaumba nyinyi na aliyewaumba waliokuwa kabla yenu laallakum tattaqun ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni siri mara nyingine kuna pozungumzwa ya ayyuhan nasu mbona kwenye aya zingine je ya ayyuhal ladhina amanu eh, eh, tofauti iko wapi katika hizi khitabat na mengine mengi yanayofungamana na aya kama hizi takazofuatia inshallah katika darasa yetu itakayofuatia tutaelezea tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala اتجعل يمن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القدر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون 
قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم